ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശമുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് പബ്ലിക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ നോർത്തേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഓൾറെഡി ടാൻഡി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ റിവ്യൂ സി പ്ലസ് പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റിവ്യൂ ഓ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠി ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുവാണ് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് സ്കെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്കെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതെന്ത് ക്യാരക്ടർ സ്കെറ്റിന് എന്ത് പറയാം ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് ടോക്കൺസ് ഓക്കെ ടോക്കൺസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ബേബി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കാൾഡ് ടോക്കൺസ് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്നാണ് ചില സ്കൂൾസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം തന്നെ അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ബേസിക് ബിൽഡ് ബുക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതാണോ വേണ്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം ടോക്കൺസ് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ടോക്കൺസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് നോർമലി വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പം അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് കീവേഡ് ലെറ്ററൽസ് പഞ്ച്വീറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് കീവേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ റിസേർച്ച് വേർഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അസൈൻ ചെയ്യുന്ന റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ആർ സിംബോളിക് നയംസ് യൂസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഒരു എന്താണ് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാം എലമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സിംബോളിക് നയംസ് എന്
ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ദൻ നോക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അത് സിമ്പിൾ ഡാറ്റ അല്ല ദ കമ്പയർ ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ കമ്പയറിനോട് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് മാത്തമറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഡാറ്റ ടെൽസ് ദ കമ്പയർ ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ടോക്കൺസ് എന്താണ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോക്കൺസ് എന്താ ടോക്കൺസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ എഴുതാം പിന്നെ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ താഴെ എഴുതാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കീ വേർഡ്സ് ആർ ദ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച എന്താണോ അത് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റൂൾസ് ഓഫ് നൈമിങ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഓക്കെ അത് ചില ഓക്കെ അത് എഴുതാനായിട്ട് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹാ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൽ എന്ത് മാത്രമേ കാണാവൂ ആൽഫബെറ്റ്സും ഡിജിറ്റ്സും അണ്ടർ സ്കോറും അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സാധനമാണ് അണ്ടർ സ്കോർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റ പാടുള്ളൂ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ദെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർ സ്കോർ ഹോർ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടർ സ്കോറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററോ ആയിരിക്കണം നം നമ്പറൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു എന്തല്ല ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല ലെറ്ററോ അണ്ടർ സ്കോറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുത്തു ഗോമ സ്റ്റാറ് ഹാഷു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്തല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൽ അലൗഡ് അല്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കീ വേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് കീ വേർഡ്സ് എന്തല്ല അലൗഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയാണ് ബ്രേ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കീ വേർഡ് ആണല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അന്ത് അന്ത് ചെയ്തില്ല അലൗ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അതൊരു കീ വേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ കേസും അപ്പർ കേസും രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ എയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എയ്ക്കും ഒരേ മീനിങ് അല്ല രണ്ടിനും രണ്ട് എന്താണ് മീനിങ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉള്ളത് അർത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അർത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അർത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ത്രീ ത്രീ സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതേത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മോഡുലസ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനൊക്കെ ബൈബേ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ സിമ്പിൾ എന്താണ് മോഡുലസ് ആണ് മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അർത്ഥമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ്
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ ട്രൂ ഓൺലി ഇഫ് ദ ബോത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ കണക്റ്റ് ആ ട്രൂ ഓക്കെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്രൂ ഓഫ് ആൾസ് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ ട്രൂ ഇഫ് എനി ഓഫ് വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്കിലും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എഴുതേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്നോ എന്തിനെ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് പോയി നിങ്ങളുടേതായ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്ന് കേട്ട ഉടനെ ഇൻറ്റു കെയർ ഫ്ലോട്ട് ഒരു ഡബിൾ എല്ലാവരും ഇതാണ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു അത് മൂന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതിന് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ആ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫറായവര് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്നാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെന്താണിത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡ് ക്യാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബ്ലു ഓയിഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ദീസ് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വിച്ച് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആ റേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് യൂസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ പ്രോഗ്രാമർ പുതിയതായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടാ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ടു ടു പ്രസൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് എന്തിന് എന്താണ് എന്തിന് ആണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ നൈമ് മെമ്മറി അഡ്രസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ദെൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പേറൻസ് ആർ കമ്പയർ ടു ഫോം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഒപ്പേറൻസും കൂടിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണുള്ളത് അർത്ഥമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് അർത്ഥമെറ്റിക്കൽ റിലേഷണൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫോം ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നയം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷ
then cascading of IO stream operator. Okay. Cascading is what we call one line le thane, like one statement le thane, input operator and output operator we use in the language. That is why we are doing output sorry case getting nu parayun okay for example oranjal nammal ipo ingane eduvaanu okay ingane oru statement undu nalla interesting ingane ipo oru line la nammal ee rendu du ediyile okay rendu symbol use idilla appo idine aanu nammal case getting of io stream nu parayun okay then looping statement cheyidakkana for loop while loop do while loop adile for loop um while loop um entry control loop aanu do while loop maatram aanu end cheyyunnathu exit control loop okay then next question is components of loop. Now, we will ask you a question about components of loop. What is the initialization expression, text expression, updation expression, body of loop. Okay. Then next question is, you have asked the last question. Jump statement is, go to break continue. Okay. Now, we have to go to C++ program. एक्सप्लेन <laughs> Okay, if you want to explain the array, you will have to explain the array in all the questions. Okay, if you want to explain the array, you will have to explain the group of similar variables with a common name, stored in and continuous memory location. This is the array in the array. Okay, if you want to explain the array, you will have to explain the array. Then, array transversal is what we call each element of an array. At least to perform any operation. One operation is to perform the array. अलगल नोक अभी डाउटिया आराधी 
ഈ ഒരു പോർഷൻസ് എല്ലാം ഒമ്പതാം തീയതി കൊണ്ട് നടത്തിയതിന് ശേഷം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേയ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ മാക്സിമം നാ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കാൻ നോക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൂടി എക്സാം രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഇതിപ്പോൾ പഠിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഒമ്പതാം തീയതി മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ